Oscar, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Adelante, ¿qué nos tienes? Sí, quiero hoy comentar sobre cómo hemos venido normalizando las cosas que suceden en esta ciudad, en este estado y en este país. Hace 10 días en Caborca hubo una serie de sucesos terribles y con gran conmoción pues se abordó el tema aquí, pero el siguiente día la vida continuó. Este fin de semana en Hermosillo también hubo violencia, pero es en Obregón y es en todo el estado y en todo el país y ya lo normalizamos. Ya estamos a martes y la vida continúa. Vemos temas de justicia selectiva de, o, o justicia rara que ayer se abordó aquí. Y ya normalizamos este actuar aberrante de aparentemente de las autoridades. Hemos normalizado tener autoridades ausentes porque debo de mencionarlo cuando sucede esto de Caborca, pues el gobernador y una buena parte de la clase política en gobierno de Sonora, pues andaba en la Ciudad de México en una marcha o en un mitin para paliar el ego dolido de un presidente donde se conmemora la ejecución de un laudo arbitral, porque el petróleo ya era de los mexicanos, al igual que el litio ya era de los mexicanos, porque así lo establece la Constitución. La semana pasada pues eh, había un evento de campaña en la ciudad, en Toluca, porque arrancaban las campañas para gobernador del Estado de México. Y en esta sede vacante, pues en el Estado la vida continúa y van pasando una serie de sucesos los cuales debemos de resaltar. Y aquí debo de decir, no deja de llamarme la atención que autoridades municipales y estatales la semana pasada hicieron un evento para anunciar obras en Hermosillo por un millón ochocientos sesenta y dos mil pesos. Equivale a 15 minutos del gasto del gobierno estatal en el año. Tardaron más en trasladarse al evento, más en presentar a, al presidium en ese evento, que lo que se va a invertir en obra en Hermosillo Gracias a ese evento, un millón ochocientos sesenta mil pesos. ¿Quién estaba en el presidio? ¿Eh? ¿Quién estaba en el presidio? Era Alfonso el Durazo, el Toño Cesarán y todos sus, todos sus séquitos. Un evento para anunciar que van a gastar 15 minutos del presupuesto anual del gobierno del Estado. Y la gente lo aplaude y la vida continúa. Y en vez de ver utilizado todas esas horas hombres y ese despliegue de recursos para anunciar que van a gastar 15 minutos del presupuesto, pues a lo mejor hubieran gastado 17 minutos del presupuesto. Hace la diferencia para algunas, para, para algunas colonias, para algunas comunidades. También se anuncia de que la obra del gobierno del estado en los municipios, aquel gobierno que se declaró que iba a ser municipalista, van a ascender 800 millones de pesos cuatro días del presupuesto del gobierno del estado en un en un gobierno que al principio dijo el primer año o los primeros años se los vamos a dedicar a los municipios porque son los que más les necesitan cuatro días a esos municipios que eran la prioridad la ciudad esta ciudad y todas las ciudades y pueblos del estado, la calidad de vida ha decaído terriblemente. Todos los que en este momento nos escuchan y se vienen trasladando en carro, pues lo único que les puedo decir es paciencia. Y es paciencia porque yo para llegar aquí hice media hora y me tuve que armar de paciencia. Que no dejen que nadie le, 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 les quite la tranquilidad que tienen, pero también estamos viendo caravanas de migrantes en la frontera sur y en la frontera norte. Hoy en la mañana el presidente estaba anunciando de que hubo un terrible suceso con migrantes. Tenemos una manifestación ante la Suprema Corte el domingo pasado 
aberrante, quemaron a la ministra de la Suprema Corte en Esfinge, pero también días antes hubo una señora, aparentemente guatemalteca, que se presenta con una arma de juguete para insultar a la ministra, pero el presidente el domingo, ante una resolución de la Suprema Corte de, de poner un paro a la aplicación del Plan B, de una forma inusitadamente violenta ataca a los ministros de la Suprema Corte, lo sigue haciendo ayer, y ya lo normalizamos, esta violencia de lenguaje, esta violencia física, este boato con el que se está tratando todo lo público, porque pues hay que enaltecer a los gobernantes y hacerles eventos para cosas ridículas como gastar 15 minutos del presupuesto. Estamos normalizando algo que me preocupa. Ustedes transitan por las calles y van a ver carros artillados con militares o Guardia Nacional, porque no sabemos en realidad qué son, porque son militares, aunque traigan uniforme de Guardia Militar, pero vemos carros artillados por las calles pasando enfrente de las escuelas con una armas de alto poder. Tampoco hemos reparado de que las conferencias de prensa del presidente cuando sale de la Ciudad de México, todas se están dando en instalaciones militares. Aquí lo hizo en la base de la Fuerza Aérea, en Oaxaca lo hizo en, en otra parte eh, militar, en Chiapas lo hizo también en un recinto militar. Todo esto que estamos normalizando, hemos venido lentamente cayendo en aceptar como normal algo que si un día nos hubiéramos despertado y viéramos el país, el estado y la ciudad en las que vivimos, eh, pues yo le diría, nos caeríamos para atrás. No debemos de normalizar lo que no es normal, debemos de levantar la voz. Y así como aquel niño en la fábula de Hans Christian Andersen que decía, el emperador va desnudo, pues tenemos que declarar que el emperador va desnudo. Nuestra calidad de vida, nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país han caído fuertemente y tenemos que darle la vuelta a la hoja y retomar el espacio que es nuestro. Gracias, Oscar, por tu opinión. Nos vemos el próximo martes por acá. Con el favor de Dios, sí. ¿eh?